kush ishte shënjeronimi i liris. Por lidh se e ciceronit me kulturën prendimore të më pastajme është jeronimi, Eusebius Sopronius Hieronymus, 327-420, i njohur si shën hieronimi, apo shën jemia, një figur e. Për masave botërore, por pak e konsideruar në Shqipëri, me gjithë se Shqiptarët mund të krenohen me të, thjesht për faktin se a i ishte nga Iliria. Anekdota thot se në kohën kur kristianizmi kishte fituar e përsi, si e vetëmi a ideologi për andorake, jeronimin e Iliris e përfolën si pagan për shkakse. Promovon të kulturën klasike. Por në të vërtet, a i vetë ishte indërgjeshëm për atë që bënde duke pajtuar kristianizmi në hershëm me kulturën klasike greko-romake, pra ndaj shkroj një ese ku paracet gjyshtarët të cilët. Kinse në një ndër, e dënuan duke e kam gjikuar me akuzën se ishte ciceronian e jo kristian. Êshtë pikërisht kjo vetë dje e shprejur në veprat e ti diturore, që ne mund t'i trajtojmë si ese ose që i. Para prim gjinis se eses për idet originalet të qëndrueshme dhe stilin vetjak polemizues. Jeronimi ka dëshmuar se adhe u i ti është i liria. Vet jeronimi e ka dëshmuar me të shkruar se adhe u i ti është i liria, pra, jo me origin i lire dhe se kishte lindur në qytetin Stridoni, Dalmaci, që gjende i diku pran panonis, sot teritori i Kroacis. A ju largua nga vendlindja në moshën të të mbëdjet vjeqare për të mos u këthyrë më kurë. Në Romë studioj latinisht me mësuesit më të mirë të kohës dhe i greqisht. Pas i kreu në qëndrën e përandoris romake, studimet e plota filologike, teologike e filozofike, u vendos për tre vjetë në lindje, ku mësoj. Hebraishten, zotëron të shtatë gjuhë, përfshirë edhe i lirishten, për të cilën nga ka lënë dëshmi interesante. Në vitin 382, Papa Damas e thëret në Romë. Si këshiltar i kreut të kishës katolike, jeronimi shpalos aftësit e veta që e venë në kryet të djetarve dhe shkrimtarve të kohës, veçanërisht me letrat e ti të bëra publike, të cilat përshkohen nga një satire e mpreth për shëqërin romake të atë hershme, duke mos kursyrë edhe organizimin e ngurtësuar të kishës. Ndoshta, për këto arsye a i bëri shumë armiq, ashtu si kishte edhe shumë miq e pasues. Në Romë Jeronimi i liris ishte ngarkuar të rishikonte për këthimin në latinisht të testamentit të ri. Por me vdekjen e pap Damasit 385, a i detyrojt të largohet për gjithmon nga Roma për t'ju kushtuar. Jetës e Jeremitit në shpelat e tokës së shend në Betlehem, ku kaloj 34 vitet e fundit të jetës. Atje, në të parin manastir murgjish që kishte ngritur vetë, përfundon vulgatën që është rishikimi i. Testamentit të ri dhe përkëthimi nga originali në latinisht i testamentit të vjetër. Me interes edhe në ditët e sotme janë komentet e ti për Biblën të gvepra kronika. Studiuesi Bushala ka vërejtur se duke e krahasuar psaltirin me kumbimin harmonik të poezis së pindarit e të horacit, kurse të librin bi jobin. Duke vequar harmonin në kontekstin historiko, letrar dhe në rafshin e teorive letrare, do të mund të flitej me sigurit të plot për një teori e poetik të shën hieronimi. Konkluzionet të tila vinë kryesisht nga komentet e vulgatës si dhe nga veprat të tjera të hieronimi të iliris, si epistolari, njërës të shuar, polemika, eti që konsiderohen. Themele teorike të mendësis për endimore Studiuesit serios e kanë vendosur shën jeronimin e Iliris për krashën Agustinit, 354-430, si dy fytyrat më të rëndësishme të kishës latine. Shën jeronimi, cilësohet filolog erudit e polemist me një stil të fuqishëm ciceronian, pra ndaj mori edhe nofkën ciceroni i krishter. Jeronimi i Iliris konsiderohet si pararendës dhe hero frëmzues i rilindjes evropiane. Ndoshta, për këto arsye a i bëri shumë armiq, ashtu si kishte edhe shumë miq e pasues. Në Romë Jeronimi i liris ishte ngarkuar të rishikonte për këthimin në latinisht të testamentit të ri. Por me vdekjen e pap Damasit 385, a i detyrojt të largohet për gjithmon nga Roma për t'ju kushtuar. Jetës e Jeremitit në shpelat e tokës së shend në Betlehem, ku kaloj 34 vitet e fundit të jetës. Atje, në të parin manastir murgjish që kishte ngritur vetë, përfundon vulgatën që është rishikimi i. Testamentit të ri dhe përkëthimi nga originali në latinisht i testamentit të vjetër. Me interes edhe në ditët e sotme janë komentet e ti për Biblën të gvepra kronika.
studiuesi Bushala ka vërejtur se duke e krahasuar psaltirin me kumbimin harmonik të poezis së pindarit e të horacit, kurse të librin bi jobin. Duke vequar harmonin në kontekstin historiko, letrar dhe në rafshin e teorive letrare, do të mund të flitej me sigurit të plot për një teori e poetik të shën hironimi. Konkluzionet të tila vim kryesisht nga komentet e vulgatës si dhe nga vejprat të tjera të hieronimit të iliris, si epistolari, njërës të shuar, polemika, eti që konsiderohen. Themele teorike të mendësis përëndimore Studiuesit serios e kanë vendosur shën hieronimin e iliris për krashën Agustinit, 354-430, si dy fytyrat më të rëndësishme të kishës latine. Shën Jeronimi, cilësohet filolog erudit e polemist me një stil të fuqishëm Ciceronian, prandaj mori edhe nofkën Ciceroni i Krishter. Jeronimi i liris konsiderohet si pararendës dhe hero frëmzues i rilindjes evropiane. Natyra rebele e Shën Jeronimi Ndo shta duen shtuar edhe shumë faktet të tjera, për të cilat Jeronimi i liris edhe usulmua ashpër nga krahu mediokër i kohës e ti. Jeronimi i liris, pësë, spranon të asë një kufizim në procesin e njojes njërzore, pranda ju drejtua dhe citoj klasikët pagan greko-romak, ashtu si do të bënin shekuj më vonë ri lindësit. A i ishte kunder gjdo kufizimi dhe natyrues të gruas, ashtu si bën të gjithë ri lindësit evropian, duke lartësuar kultin e bukuris dhe të intelektit femërore. Madje, Jeronimi i I liris ishte edhe njeri i veprimit të pacensurueshëm. Kur nisi rrugët e Jeremitit, a i mori pas vetës. Edhe disa vajza aristokrate, madonat romane, nëzënse të ti. Për të tila sielje dhe të tjera qëndrime laike e humane të jeronimit të iliris, rilindësit e zjodhen si figur simbol dhe e evokuan në veprat e tyre. Disa studiues kanë hulumtuar edhe lidhjet e jeronimit me kulturën ilire, para e pas kristiane dhe me ilirishten, elementet të se cilës latinistët pedant i kanë quajtur gjurëm barbare në veprën e jeronimit. Gjurëm barbare, por me krenari i cilëson edhe vetë jeronimi, sepse jeta dhe vepra e ti vinë si një dëshmi me pesh për vetë qytetërimin ilir të kohës. Studiuesi gas për Gurakuqi dalon 2, tre shpreje të tila barbare në latinishte në jeronimit, si Dignum Patella o Përculum ka gjerë. Rasa vekshin, donets e zeat për nares vestras, deri të dalim për hundësh, dhe quantum jaktus est lapidis sa e hedh peshen, të cilat nuk gjenden tek as një autor tjetër latin. Gurakuqi, madje, siel në shqip për jeronimit, letra 7, edhe një dëshmi të mendimit të ti kritik për vendlindjen e vetë që po e citoj në gegërishtën e sotme, në atë dhe unë tem, e ndjek, ku tra shamaniarin me shpi, bahet zot barku, e jetohet të e shkueditën me men të tretun, e ma në shenjë ashtë kush ashtë ma i pasun. Shto, si thot fjala, se e ka gjithë rasa vejkshin, priftin lupici timonier i likshti një barke zhavele, e i verber që u print të verberve ka gropa, si drejtuesi, ashtu gjindja e drejtue me prej ti. Shën jeronimi në studimet e nolit dhe mjedës I pari që e quajti shqiptar njeriun që në historinë e kulturës botërore, laike dhe biblike, njet me emrin shën jeronimi, ka qenë fansë noli. Ndërsa i pari që skicoj një jetëshkrim për tekstet e shkollave dhe e reaktivizoj emrin e ti në trojet shqiptare, ka qenë ndre mjeda. A i, së bashku me të. Vëlan, Lazer Mjeden, aso kohë e kryi peshkëvi shkodrës, themeluan shëqërin letrare jeronime ose shën jeronimi që merej me botimin e teksteve të vjetra në gjuën Shqipe. Derja të herë, së paku, as një nuk e kishtë e vënd në dyshim, se baba i shkencës letrare mesjetare dhe jasaj biblike, jeronim e uzebi i përket grupit të shkrimtarve i lirë, skriptores i lyriani. Jeronimin e I liris e kanë quajtur, baba i kishës latine, erudit dhe filozof më tepër se teolog, themelues i shkencës letrare mesjetare dhe asaj biblike, njeriu që realizoj një bashkjetes të pëlqyeshme midis formave klasike dhe doktrinës kristiane. Pajtor i bibliotekave, përkëthyesve, satiristëve, polemistëve, polemist i ashpër dhe shkrimtar modeli artit të fjales dhe se cila kohë tek a i ka mundur të gjej. Shëmbëllëtyrën e saj, prandaj shkrimet e ti originale janë modele pararendëse të eseistikës evropiane. Njoja e veprës se këti djetari i lirë dhe veçanërisht studimet e pritshme për artin e ti të të shkruarit, do mos do që do të akthjelonin mëtej edhe ndër shqiptar kontributin e jeronimit e i lirisë në kulturën evropiane. 
nga ana tjetër, kur do që të rishkruet një histori e gjithë mbarshme e letërsisë së shqiptarëve, përfshir edhe kontributin i liro shqiptar në gjuhet e mëdha të qytetërimit evropian ku. Duam të integrohemi, krevendi do t'i takoj jeronim të iliris, edhe si pararendës i eses evropiane, ndoshta po ashtë sa mjeshtri i ti ciceroni. Nëse piktura e renesancës italiane dhe jo vetëm ajo u frëmzua për ishën jeronimit të iliris, atëherë kjo figur është një kontribut iliro shqiptar edhe për renesancën evropiane, si dhe për qytetërimin e sotëm. Ashtu si mbetet gur theme li qytetërimit të sotëm vetë epoka e ndritur e quajtur rri lindja evropiane. Gjithsesi, pavarësisht shëndrim do të mbahet në shkencat tona. Albanologike, jeronimi i liris, ishte studiuesi mëj madhja antikitetit për përëndimin e krishter. Fragment nga libri e sejstika. Botuar me shkurtime. Mestituit janë redakcional.